我是小浩，今天跟着我们这期节目来到的地方是 West Hollywood， 就是我们上次看那个山头后面，山的后面。那今天这种房子是个完全的 Hill Side 的房子，非常非常的有特点，就是跟我们之前看的 Hill Side 房子已经完全不一样了，因为它是一个有点难听，像刀片一样的形状，一层下来。那我们先到这边啊，实际上它已经在了，它算一层和二层之间的露台的位置，有一个。坐的地方啊，壁炉啊，可以在这边坐一坐，可以欣赏远处的这个青山绿树的美景。下面呢，正好是他过来的这个房子进门的人行步道的地方，它是一个自动感应门，隐藏的，黑色的。那拉开了以后呢，直接有一个楼梯，你可以从这边一直走上来，往楼上走。跟大家说一下房子的一些基本的信息，有一个概念啊。这个房子，它一楼是车库的位置，上来电梯直接到的二楼、三楼，全部都是卧室，一共呢有四个卧室。从第四楼开始呢，它就是它的活动空间和它的公共区域了。什么客厅、厨房，然后再往上还有什么 party 的位置，还有一个大的 balcony 都在楼顶都有，以及还有一个小的泳池啊。一个这么窄的 hill side 的地方，它竟然在后面修了一个泳池。房屋的面积跟大家简单介绍一下，一共的室内面积是四千零八十平方英尺，占地零点二七英亩，要价五百五十万。那房屋跟大家说了嘛，四个卧室，六个卫生间。那么现在跟着我们一起来进去逐层为大家介绍这栋房子。从楼梯上来，不得不说啊，这个楼梯如果真的没有电梯，完全靠自己腿去走的话啊，还是挺锻炼身体的。刚才刚才走了两步就已经开始喘了。从这边可以看到，一上来这是它正式入门的地方，也就是它的主门是在这边，一个钢化的玻璃门透明的。从这边也可以看到非常漂亮的一个。山景，它正好是两个山谷中间的位置，可以看出去，撇到一点洛杉矶的市中心。今天雾很大，可能看的不是很清楚。那么从这边先上来，往前推，一到这一层，首先是有一个长长的阳台，每一层的外侧都有一个长阳台。那我们先往前走，正门的地方进来以后，首先对的是它的楼梯的位置，楼梯从这边可以走，当然它的电梯井就在身后中间，从车库一直到顶层，不是顶层，应该是四层，四层上面还有楼梯要走的位置。那么首先往这边来。到右手边，也就是一进门的右手边这个空间呢，是一个一卧一厅，应该算，因为它是一个简易的厨房，而且它是有有 burner 的，可以在这边真的是有明火做一些简单的餐饮的，所以这个卧室它属于一个大套间。你看，简单的洗碗的洗碗槽啊，洗碗机啊，这边都有，它就是一个按照一个正常的一个小客厅的标准的规格去做的。往这边呢，承重墙的后面隐藏的地方就是它的，叫什么呀？就是它的一个休息的区域吧，不能叫卧室了，因为它是一个半开放的状态。那从这边可以看到，那它简简单单就放了一个 queen size 的床。那往我的右手边这边呢，是它的床位、卫生间，你们可以洗澡，以及它的一个简易的大概在一起的洗衣机和烘干机，都是在这个区域。那所有室内的光还挺少见的，现在都是用的这种冷白光，我不知道能不能调，因为咱们看的很多房子实际上都现在比较流行用那种暖啊，或者是偏自然的太阳光的这种感觉。那么从这边过来以后呢，通过我身后的这个 balcony 这边，它所有的门呢全部都是 starting door， 全部都能叠到房屋的一侧，这样不影响你欣赏远处的美景，以及呢可以让你的室内室外更加的通透，它的 indoor outdoor 的 flow 更好吧。侧面有一个悬浮的楼梯，从最下面那层开始，还有每一层实际上都有一个悬浮楼梯，在两侧啊，可以一直走，走到这个悬浮楼梯是能一直走到那个阳台的吧，对不对？对我记得。所以它和那个电梯不一样，因为电梯只到四楼，这悬浮楼梯
，而且这么这么窄，你要从那边一直走上去，更锻炼身体。那么继续往这边走，房屋的外立面可以看到，全部都有这种 LED 的灯。磨砂的材质挂在每一个墙柱的上面也比较好看，晚上关了灯也更好看。每一个伸出来的这些 candle 里面，这屋屋檐的下面都是用了这种，哎，抗腐蚀的木板做的铺设，以及 LED 的灯，每一颗密度还算比较高的撒下来。所以这个房子实际上在 h i l l s i d e 晚上，你要从远处的角度一看，其实应该还是挺容易辨别的，蛮亮的。那么今天在这边，同样身后 stocking door 不多说了，过来以后。这是它另一个卧室，这就是一个完整的卧室了，没有其他的什么客厅的功能啊，厨房都没有，尺寸我觉得是 OK 的，一个 queen size 的床，往这边一摆，走入式的衣帽间，里面所有的衣柜啊、衣橱全部都是打好的木质材料，也还是蛮不错的，中规中矩吧。那么往这边走呢，是它的一个淋浴的房间，淋浴的房间用的这些背景的砖啊，贴的石料啊。整体来讲看起来还是 OK 的，就没有说那么的奢华，但其实功能性都已经够了，因为本身来讲它只是一个次卧嘛。那么从这边门回到它整个房屋的最中心的地方，左手边刚才大家说电梯井，任意的可以坐电梯，从上到下，车库直接到你的任何的区域，或者呢跟我一样选择走楼梯上去，上到我都迷糊了，这应该是第三层，第三层的位置同样啊，电梯到每一层，我们继续往这边走。进来以后，左右其实就两个房间，非常的简单，格局也不乱，因为二层、三层都是休息的区域。你到这边呢，是一个卧室，好像比楼下的稍微小一点点，但几乎感觉不到了。Queen-size 的床，这边一个完整的卫生间，它是有浴缸的，可以稍微的泡一泡澡是 OK 的。那我的衣帽间，它就不是走入的了，它是用一个衣柜的方式，直接坐在了这个拉门的后面，哎，收纳起来。但拉门的后面的这些衣柜也是已经做隔断了啊，并不是说直接就是很原始的状态。房屋的这个卧室的后面也铺了一些背景的这些纸啊、墙纸啊，做一些颜色的过渡。同样，每一个卧室都是这种 stocking door 全部能推到两侧的，不影响你看远处的景观。每一层的景观呢，越往上走，景观是越好。那么跟着镜头往这边走，做护栏的地方呢，也是做了一些 filter 的。钢化玻璃可以阻挡一些这个紫外线啊、阳光啊，捡起来没这么难受。而且比较有意思的，它这边其实不算是正式的入户门，但它这边也跟下面那个正式入户门一样，做了一个开门的地方。就是两个卧室之间去电梯井的地方，竟然还有一个小的入室的门。那同样，屋顶也都是用这种木板做了铺设，以及 LED 的射灯，墙上也都是有这种 LED 的挂灯。到这一侧。两边的 stocking door 推开以后过来，其实这个应该是他房屋的主卧室了。房屋的四壁呢，全部都有铺了这种闪闪发光的这种材质的小的壁纸，侧面还有一个大的落地窗，实际可以看到侧面的那个楼梯啊，悬浮楼梯从这边直接可以到顶上的。那过来以后，这是他的主卧室的空间，可以看到主卧室的空间，它的尺寸相当于占了。咱们楼下的那个一室一厅的整个的面积，但它只是单独的做成一个卧室，并没有厅了。可以看到床的尺寸，那就没话说了。这是正经的一个 king size 的床，那床头都是这么大的。其实以这个床头放两个床都没问题了。两边的这个水晶的吊灯也是非常的漂亮，那真的是玻璃的材质的，并不是塑胶的或者是绒纸的那种。那过来这边主卧室怎么能少了氛围担当啊？就是它的一个小的 fire pit， 同样是烧天然气的。那这边呢，背景墙。也用了砖块这种凹凸不平的材质吧，给大家做了一个铺设，蛮漂亮的。电视是七十还是八十五啊？这么大，应该是八十五了。一个电视挂在这边，那往这边走，我身后这边左右的空间全部都是他主卧室的卫生间的空间。他的衣帽间是在我的右手边，非常的长，很深，里面所有的衣柜啊全部都是打好的，放在里面，空间收纳绝对是够用的。身后。Double sink 也是这种 floating 设计的这个 vanity， 它的两个都是在半漂浮的状态，和墙直接固定。黑色带金线的这个背砖，哎，多一些典雅。这个灯是不是能打开啊？看看啊，这个小的射灯在每个镜子的两边，整体来了这种反光的感觉。因为这个空间的玻璃和镜确实蛮多的，还挺好看的。那这个浴缸呢，放在的位置也是蛮讲究的。我浴缸放在这边，透过这个玻璃和远处的开窗打开以后，躺在这边就可以看到下面洛杉矶漂亮的景观，以及一个自动的马桶，这个真的挺讨厌的啊！真讨哎，咱们其实很多看的马桶都有自己的隔间嘛，那它这个因为空间有限嘛，所以它就直接放在明面上了。但你要在这儿上马桶也挺豪放的，不觉得吗？你坐在这儿，直接这个画面。旁边这边呢是一个它的淋浴的空间，淋浴的空间用这种拉门滑动的轨道门拉开以后
，里面是两组花洒，从屋顶直接洒下来的，以及两个手持的花洒都有，可以分开调节，也做了这个小的挖槽啊，放一些简单的洗漱的用品都是可以的。那作为主卧室来讲，肯定不能跟咱们之前看那种平地上的房子去比，但是有的人，比如说喜欢这种风格啊 h u s i 的房子，我觉得是蛮难得的，因为很多 h u s i 房咱们看过非常的老，那这个呢是个。二零二三年新盖的，所以它整体来讲的话，我觉得还是蛮不错的。因为你要一个像这样的新的 Hillside 的房子也不多嘛，选择。那有的人又喜欢 Hillside 的房子，那我们继续往这边走。回到这一侧以后呢，是它继续往上的楼梯。我们上去为大家介绍它的公共活动空间。我们上到四楼，当然电梯最终也只能到达四楼。往上面实际还有两层的空间，那跟着我们一层一层的看。那首先呢，到了四楼以后啊，它所有的这一侧的主楼梯系统也就结束了。最上面有这种三组的 c h a n d e l i e 的挂灯，直接挂在上面。可惜呢，因为楼梯空间有限，并不是一直垂到下面的，只提供一个照明和美观的功能。那我们先从厨房这边为大家介绍这个岛台。之前大家如果有看过的话，我们之前那期在。莫霍兰应该是标尔的那个房子，前院非常夸张的那个车道，那个房子用的是同样的这种岛台的设计理念。那个房子是多少钱？那个房子将近一千万了，这个是五百五十万。我不是说它便宜啊，只不过说这个元素来讲还是蛮不错的，很特别。身后呢，这是它一个简单的一个酒驾展示空间，就不能叫酒柜了，因为它没有任何的恒温的系统嘛。那么往这一侧走呢，这边是一个 powder room， 为客人啊大家方便去使用。那这边呢？它竟然藏了一个洗衣机和烘干机，也是那种上下 stack 在一起的。那么回到台面这边呢，一型的台面呢，这一侧就不要想坐人了，因为根本不可能放椅子的。那么到这边可以看到，它整个的厨房是一个长方形的一个岛台 ，quartz 的人造材料，以及 t h e r m a d o r 看到五角星就知道啊 t h e r m a d o r 的 cooktop， 以及这边它的 double oven 双烤箱叠在这边，上面的抽风也在这边。猜一猜冰箱在哪？冰箱在那个。然后这是动箱，放在了两侧。整体来讲呢，基本上也 OK 了，并不是用那种非常非常高端的电器，但是要跟它的价格相对比较匹配嘛。那当然，所有底下的设施，包括哎洗碗机什么的都有，而且它有一个非常大的一个洗碗槽，还是蛮实用的。黄铜的这些五金件，整体的颜色来讲呢，现在是流行啊，都喜欢这种颜色，包括灯嘛，都是这种颜色。那么再往这边走过来，到了它。的正餐厅的地方，整个房间应该只有这一个餐厅，没有什么早餐厅了。放了一个八人的长桌，分别有这种人字形的腿支撑的这个玻璃台面，然后以及同样的这个小的射灯啊，它是每一盏单独挂下来的，它并不是一组，然后分不同的电路，所以这还是蛮有意思的。它并不是一个整体。那我们再往这边走，同样不能少了 Starting Door， 打开了以后可以看到。更好的景观，因为层数来讲嘛，毕竟更高了嘛。我们从这边继续往这边转，到这一层呢，因为它比一些路面的电线啊、电杆啊、一些遮挡物啊都要高很多了，所以这边来讲的话，整体的景观视野会更好。那么继续往从这边走，通过这一侧呢，可以到达四楼，从楼梯上来的另一侧。门口这边呢，因为都是陈设嘛，它在这边放了一个小的贵妃椅、躺椅。坐在这边看景观也是可以的。那如果你在这边放一个茶几，两个桌子冲向那一边，其实也是 OK 的，整体也不错。旁边同样有一个落地窗，保证了一定的采光。因为其实 Hillside 的房子，大家可能觉得这个房子比较纵深没有那么的深啊。因为如果它要做深做的太深的话，采光就会是一个很大的问题了。所以它宁可平铺，靠近两边和远处和正面的采光，保证室内的光线能比较不错。那么继续走过来，这边是它最主要的一个会客厅 （living room） 的地方。放了一个咖啡 table， 石料的台面，两组沙发椅往边上一放，一个非常大的 marble 材料拼接的一个背景墙，上面同样挂了一个八十五寸的电视，下面同样气氛组 fire pit 一定得有。那么继续往这边走，中间电梯井，电梯井后面的这个布我可以看到墙布也是带这种金闪闪的材料，做了一定的点缀。那整体的空间呢就不会那么的白，那么的无聊了。那从这一侧的楼梯呢？和刚才那一组已经完全分开了。这组楼梯是到你真正的 party 啊、娱乐的区域的。我们上去为大家介绍一下。跟着我们继续锻炼身体啊，这已经是第五层了。大家数着一下啊，这个房子有几层？这是我们第一个拍的有五层的房子。严格来讲，那首先一上来这边有一个简单的坐的区域，拉门打开
，露台看到非常好的景观，一会儿出去为大家介绍。身后这边呢有两个小的酒柜，这是有空温的了，哎，可以在这边简单喝些酒，一个迷你吧台吧。后面是用大量的黑色的砖块做了铺设，往这边走，这边有一个洗澡的空间，它并不是半位，也可以在里面做淋浴的。为什么呢？因为出来以后到这边，紧接着到了一个它泳池的空间了。那这个泳池的空间毕竟是 hill side 嘛，那就不要有太多的要求了。那以点缀为主，那功能呢，那就仁者之见仁了。那基本上我们从这边走过来可以看到，有一个非常漂亮的一个水墙。这个水墙还是蛮有特点的，它不光是我身后的这一片，它实际上在上面这一层，也就是第六层露台的位置，还有一个同样大小尺寸的水墙，从上面一层一层的撒下来。所以这个水墙的面积还是不错的。Licky 小心脚下的砖哈。我们通过脚下的扶梯过来以后，这边呢有一个热泡池，没错，又有泳池，又有热泡池，它并没有说是敷衍就不做了。旁边呢就是它侧面的楼梯，可以走上来到这一层，以及这个旋转梯啊，到最终的那个大的阳台的位置。我们从这边回到室内，室内这就是它第五层的一个另外一侧的坐的空间了。同样，黑色的砖块推了一个背景墙，以及一个烧天然气的 fire gas fire pit， 在这边挂了一个小电视，一组沙发，咖啡 table， 简单的一放。空间来讲，实际上它每层并没有说特别的大了。其实这层空间并不是很大，但它给你分区分得非常的明细。有的人喜欢，有的人不喜欢。那观众朋友们，谁觉得好，谁觉得不好，根据自己的需求说一下吧。有的年轻人就喜欢这种空间多呀、层多的房子，对不对？那可能年长一些的人就不太喜欢了。因为要爬这么多的楼梯嘛，那么到这一侧，这就到它正式户外的空间了。这边也做了一个天然气的一个 fire pit， 可以看到这个露台是所有露台里面最大面积的，它的这个直径的面积啊，最窄的这一端都有将近十尺了，就是三米的距离。往那边的话，差不多将近有到五米的宽度，所以是一个比较大的露台了，尺寸也不错。往房屋呢稍微伸出去一点的状态。从这个高度呢看的景观当然也是更好了。那么继续往这边走，是它户外的一组座椅、长桌，为的呢就是我身后的这一套烤肉的设备。没错，阳台露台的地方怎么能没有一个户外 barbecue 的区域呢？也是用石砖做了一些台面，那该有的东西全部都有，我觉得配的还是蛮齐的。那最后那一层呢，我们上去为大家分享，不能叫第六层了，应该是它的阳台。最后的一节楼梯，我们上来了，我终于我们终于做到了啊！到了它最高的层数，也就是它所谓的第六层，或者是第六层的阳台。上来以后，一个小亭子，四根柱子撑起来的，简单的一个美观的小的遮阳的作用吧。放了一个小的 fire pit， 两边的椅子坐好。那上来以后，紧接着是这什么？一上来我开始还没注意这个东西，它竟然是一个蒸桑拿的一个干蒸的小房间，一体式的。那直接拉开拉门以后就可以进去调整温度啊，在这边蒸个桑拿浴啊。那如果你坐在这里面，你要看看景观也是可以的。那我的右手边这边可以看到它的水的瀑布，它最上面的这一层的位置可以看到，它和下面这层大小是差不多的。那维护起来确实还是挺麻烦的，因为水会通过这一层留在那个台阶上以后再流下去。那还有人爬上来去清理，也是不太那么的方便吧。那再往这边走。这个大些，这个东西大家应该不会陌生了，对不对？这个你咱们去什么大雄湖啊，山上的 vacation house 都能看到这个东西了，就是一个一体式的 jacuzzi， 可以在里面泡一泡热水澡，喝一点酒，对不对？然后聊一聊无所谓的东西。那我们最后呢，到这边呢可以看到整个房屋可以看到的最高处的全景，就在这个画面里了。它和身边的那些房子应该都是大一千万的房子，他们共享同样的视野，所以整体的景观来讲，我觉得还是蛮不错了。那么今天呢，这期视频呢，在这个这么漂亮的景观里面呢，我们就结束了到尾期了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注，我们下一期再见，拜拜。